que el yoga sea el centro de la práctica. Creo que fue un poco natural porque yo practico yoga desde, creo que desde mediados de los 90. En realidad vivía en una casa y cerca de Plaza Serrano, en Buenos Aires, y siempre pasaba por un lugar donde había un cartelito que decía yoga. Había gente que se juntaba con Matza en la puerta. Eso es algo que dice un personaje en la película después. Matías, cuando llega al estudio de Gustavo, dice, siempre paso por acá y veo gente que se junta con Matza en la puerta. Y es algo que me pasó a mí. Eh, y le dije por curiosidad, digo, bueno, entro. Eh, consiguiendo un poco el impulso ese de que veo el cartel que dice yoga, entro y pregunto y empiezo a tomar clases, ¿no? es, Y eso fue hace un... 30 años, ¿no? sí, más de 30 años. O no, por ahí me casi 30 años. Eh, y bueno, mantuve una práctica de yoga constante y cada vez más, 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 más. En un momento me lastimé la espalda y dejé de practicar un poquito, pero después con la misma práctica me curé, cambié de estilo de yoga, pasé por distintos estilos de yoga. Y al mismo tiempo eh, hacía cine, o sea que eran las dos actividades que hacía paralelamente y en un momento, bueno, eso tuvo que juntarse eh, también. Digamos, sí, y, 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 y todo confluyó un poco más hacia la película cuando empecé a viajar a Chile, que de casualidad encontré online un, un, una publicidad de un retiro en el Valle del Elqui, que es un lugar que queda en el norte de Chile, a la altura de San Juan. Eh, las fotos del lugar parecían increíbles y era el tipo de yoga que yo practico, que es Ashtanga Yoga. Y fui impulsivamente, así como mis personajes hacen las cosas impulsivamente, yo a veces también actúo de esa manera. Y fue increíble y volví muy seguido, volví varios años seguidos, hace cuatro o cinco años seguidos volví a ese retiro. Y de ahí la idea del retiro en la película. Empezaron a aparecer situaciones que de, de a poco que fui incorporando a mi cabeza eh, y, y pensándolas potencialmente como un guión, como escenas para una película y así fue escribiendo el guión de, de la película. En un principio, en realidad, igual el guión transcurría en la Argentina, eh, pero en un momento me di cuenta que tenía que cambiar por Chile. Por otro lado, porque primero por toda esta experiencia mía en Chile, por otro lado había algo de la forma de hablar eh, chilena que tenía ganas de, o sea, tenía ganas de cambiar un poco de musicalidad en las películas. O sea, yo trabajo mucho con los diálogos y, como decía ayer, digamos, los diálogos tienen una cierta musicalidad y quería un poco cambiar esa musicalidad eh, a, otra, a otro acento y Chile era bastante ideal para eso. Si hubiera filmado, por ejemplo, en Uruguay, no, no, no sucedía, no sucedía. Y Chile es lo suficientemente cercano como para sentirse familiar, pero al mismo tiempo es bastante extraño para nosotros porque es tiene una cultura diferente. La cordillera nos divide, ellos están mirando más a Estados Unidos, nosotros más mirando más a Europa, como que hay algo muy distinto y, y eso me atrajo, digamos, la, la idea de similitud y diferencia eh, me atrajo bastante. ¿Qué más? O sea, hay miles de motivos en realidad. Eh, miles de motivos. Ahora, al mismo tiempo, la, la práctica refleja todo ese mundo a partir de, del personaje de, de Viviardi, pero también hay una mirada irónica sobre determinadas conductas, ¿no? Sí, yo no sé si irónica es la palabra. Son pero que, como, es, son muy rigurosos en la práctica del yoga o en lo que debería ser la práctica del yoga, pero por otro lado tienen conductas que van casi como en contra de esos principios. ¿no? Sí, pero esa contradicción se vive todo el tiempo, incluso en los practicantes más puros del yoga, esa contradicción existe, digamos, todos son contradictorios, nadie tiene una. una, 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 una digamos, eh, uniforme sobre todas las cosas, siempre tenemos contradicciones ¿eh? y el hecho de poder tomar un poquito de distancia y ver las cosas con cierto modo me parece que es, es lo que hace que, que podamos soportar un montón de cosas en realidad, ¿no? entonces es un poco un mecanismo de autodefensa si querés um, no, ironía, yo creo que no, 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 no me siento irónico con respecto ni a los personajes ni a lo que sucede, sino que hay cosas que me dan gracia y que las pongo nada más. O sea, no tengo, no tengo el prurito de no... O sea, no estoy viendo el yoga desde adentro. Eh, desde, desde adentro en el sentido de, de ser parte de una cultura, sino que lo estoy, estoy mirándolo un poco desde afuera, pero al mismo tiempo conociendo bastante cómo funciona, viendo habiendo practicado yoga durante tanto tiempo y 
sigo practicando, digamos. Realmente todos los días mi práctica me sigue haciendo súper bien, como que es algo que, que no creo que abandone nunca. Pero al mismo tiempo bueno, entiendo que hay ciertas cosas que son un poquito absurdas y que todo el mundo las entiende como absurdas. A veces los ritos se repiten simplemente porque son ritos y, y uno es consciente de que algo absurdo tiene eso, pero lo sigue haciendo. ¿no? Igualmente la práctica de yoga no tiene absurdo, o sea, la práctica misma de yoga no tiene nada absurdo, al contrario, es súper beneficiosa en miles de sentidos. Pero hay algo de la cultura general que uno puede mirar desde afuera y, y, y permitirse reírse de buenas cosas. El humor, ¿no? esa mirada, esa risa ¿no? sobre algunas cosas, aparece en, a medida que vas escribiendo el guión, porque vos, bueno, más de una vez dijiste que te lleva mucho tiempo, pero que escribís un, una versión del guión y esa es la que termina filmando. ¿no? Y dice, ¿cómo va? Entrando en esta situación. Entrando en, la, en las escenas mismas, o sea, en la escritura de cada escena. Eh, de, y depende, de, depende de la película. En este caso tenía bastante la idea de hacer una comedia, entonces creo que cada una de las escenas la pensé en función de cierto humor. En realidad cada escena para mí tiene que hacer un clic en algún momento determinado y yo sentir que esa escena tiene vida, ¿no? Y en el caso de la práctica creo que la vida de la escena era que tenga ese toque de humor. ¿no? Entonces ya en la escritura se funcionaba la escena cuando le encontraba esa gracia. ¿no? Es una... se podrá... es una comedia la práctica. Ahora, hay determinadas cuestiones que ocurren y que generalmente tienen que ver con la incomunicación por la que realizan estos personajes. En ese sentido digo, del teléfono, no querer tener el teléfono o tenerlo, pero negarlo, decir, no sé para qué quiero esto. Eh, bueno, el personaje que se cae dos veces adentro de una alcantarilla mientras le están hablando, el mejor que le está hablando, en determinadas situaciones. Eh, la incomunicación ¿es, es también entonces una comedia reflexiva. No, para nada. <risa> o sea, en, en, en reflexiva. Quiero decir que probablemente. Tal vez el espectador reflexione, pero no, aunque la idea de la película no, no, es hacer una, no es hacer una reflexión sobre el mundo contemporáneo, la soledad, la alienación, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, no me planteo eh, ese tipo de, de propuestas, o sea, simplemente nunca me lo planteé. Eso no quita que después alguien pueda hacer esa, esa tener esas reflexiones después de ver la película. Y, y, y sacar esas conclusiones, pero um, creo que la película permite sacar cualquier tipo de conclusiones. Creo, yo estoy contento con que alguien la vea, eh, siga la historia eh, y, 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 y llegue hasta el final de la película manteniendo el interés y que se vaya contento de la película. O sea, con eso me alcanza y me sobra. Uh -huh. Todo el resto es un extra que puede aparecer. Como, como relacionar esta película con otras, como relacionar esta película con la, con la sociedad en sí misma, como relacionar esta película con el mundo con el en el que vivimos, o con otras películas mías, o con otras películas de otras personas. Todo eso, bueno, parte de las lecturas que se hacen de las obras y que va mucho más allá de lo que yo pueda querer, pretender, eh, y de hecho, mejor no pretender nada de todo eso y que si sucede, suceda. Porque cuando uno pretende ese tipo de cosas, generalmente el resultado es bastante fallido, ¿no? Ajá. O por lo menos la sensación que tengo. O sea, cuanto menos uno se propone hacer una reflexión global sobre algo, mejor va a ser la reflexión que salga de la obra que hace. Sí. Un poco esa respuesta la tuviste, la estás teniendo aquí en San Sebastián a partir de los pases de, con el público. Bueno, fui ayer a la, a la presentación oficial de la película y fue una función increíble. Creo que fue el mejor estreno que tuve, fue súper linda la, 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 toda la función y eh, la reacción del público durante la película, los aplausos al final, o sea, fue bastante especial. O sea, se suele pensar, y alguna vez vos viste, alguna vez viste reflexión sobre eso, o hablaste sobre eso, mejor dicho, de que suele ser más sencillo financiar películas, determinado tipo de películas de autor y de ensayo, de arte y ensayo 
para los festivales, ¿no? para, que son las que circulan por los festivales. Ahora, la práctica viene a romper aquí en San Sebastián con ese, con ese axioma, si se quiere, ¿no? porque se supone que no es una, una comedia no es para festivales. Exacto, es lo que hablaba con Rebordines, el director del festival de ayer, que eh, está muy contento de poder romper un poco con eso y de tener una comedia así en, el, en la competencia. Eh, es cierto, es raro, es raro, pero eh, tampoco es una comedia convencional, ¿no? Como que tiene sus, tiene sus, sus costados más extraños, en todo caso. Eh, pero... Yo nunca hice diferencia entre, el, para mí el cine siempre es el cine, es una sola cosa y los géneros, bueno, existen, pero también existen como para meterles un poquito de ruido y que se conviertan en otra cosa y renovarlos un poco, cambiar, cambiar un poco el, el, el estado de las cosas, ¿no? no las, las películas, las comedias puras, por lo general, son muy, son, son a veces un poco insatisfactorias, ¿no? Como las de, comedias con final feliz, etcétera, etcétera, etcétera. A veces funciona muy bien, pero otras son un poquito huecas. Entonces siempre me gusta que entren otras cosas en las películas, ¿no? Que no simplemente, o sea, esta por ahí es la película más comedia de todas las que hice, sí. pero también tiene como, está invadida a veces por alguna, contaminada por algunas otras cosas que no entran tanto dentro del género. Eh, no es una película con un final feliz, tampoco es una película con un final triste, es una película no, con un final extraño, que tampoco sí. mejor no lo contemos. No, no, no vamos a contar el final, desde luego. Pero de hecho, me, pero no, no sé el, si el, es un final, final fue, triste. El final sí. me sorprendió sí. mucho en la proyección porque nunca la había visto con público. La carcajada que hubo al final me, me dejó bastante contento porque dudaba, o sea, no sabía qué iba a pasar con ese final, porque es un final bastante afectado para sí. mí, digamos, ¿no? Sí, o sea, sí. Tenía un. <coughs> un plano único que no podía, o sea, no podía terminar de otra manera la película era, estaba ese plano único que si fallaba, fallaba todo y por suerte funcionó por lo menos allá por lo menos allá funcionó ¿Y ahora cuál es el camino que de aquí de San Sebastián eh, ahora con la, con la, la película va a New York Film Festival la semana que viene el sábado que viene tiene un estreno ahí tiene tres proyecciones ahí, yo voy a estar ahí después va al, al Festival de Londres del British Film Institute que también voy a estar ahí, o sea que ahora voy a Nueva York, pues de San Sebastián a Nueva York, de, de Nueva York a Londres. Uh -huh. Estoy tres días en Londres y después va al Festival de Valdivia, en el sur de Chile, que es donde se estrena en Chile la película. Estoy contento con eso porque filmamos eh, la película en Chile. Eh, filmamos en Chile y en Portugal. Algunas cosas fueron filmadas en Portugal, algunos interiores por cuestiones de coproducción, pero la, toda la sí. acción transcurre en Santiago y en, y en el retiro de Java, que es en otro lugar de Chile, que no se especifica dónde. Um, y entonces el, el, el estreno de Valdivia va a ser el estreno chileno y espero que vaya gente del equipo, técnicos, actores, aquí tuvimos alguna gente del equipo, uh -huh. pues, mucha gente hubo, por suerte, entre sí. productores, y hubo tantos productores, todos que, los productores están. vinieron todos los productores y, y para llegar a la, a la alfombra roja y todo eso, se tuvieron que venir en un van, no entraban en los autos, <risa> de tantos que somos, <risa> una delegación enorme, wow. porque es una coproducción y bueno, <risa> Por eso también los créditos finales de la película son largos. Al ser tu producción entra mucha gente en juego, ¿no? Claro, o sea, varios equipos, claro. un equipo en Portugal, un equipo en, un equipo en, en Chile, los argentinos, eh, los alemanes, que también participaron mucho en la película. Eh, así que... ¿Y cómo pensás que, hablando de este estreno en Chile, cómo pensás que pueden ver en él y la película? Eh, vamos a ver... Eh, yo creo que bien, o sea, lo que las reacciones de los chilenos hasta ahora que vieron la película fueron súper buenas. O sea, hay algo particular que es poner a, a todo este grupo de actores chilenos en una película mía que tiene un modo de actuación particular, sí. una musicalidad particular y ver cómo funciona eso. Eh, y yo creo que funcionó, yo estoy muy contento con los actores chilenos de la película, estoy feliz con ellos, creo que hicieron un trabajo increíble. Eh, todos muy buenos y los argentinos también, pero ya sí, lo conocía, sí, sí, pero sí, decir, sí. los chilenos, eh, fue un trabajo larguísimo de casting, fueron varios años de casting eh, para encontrar a los que queríamos, algunos vinieron cinco veces al casting para distintos personajes, o sea, como que fue un trabajo muy, eh, muy, muy riguroso. Eh, después no tuve tanto tiempo para ensayar como me hubiera gustado, pero llegamos siempre al, al punto que queríamos, o sea, que están todos creo en el punto justo de la película. Eh, 
Y todos muy entregados y con muchas, eh, muchas ganas de hacerlo. Y, y es cierto que muchos decían que era muy difícil porque por las marcas que hago, por el respeto que pido al texto, eh, no solamente ayer decía una de las eh, productores que yo quería que se respete cada coma, pero no es solamente cada coma, o sea, cada respiración a veces es como complicado eso. ¿no? Cuando hay pausas en momentos en donde donde no está marcado, donde yo no lo siento, la sensación que me da siempre es que los actores frenan y hacen esa pausa porque no se acuerdan del texto. Entonces, hay, hay, entonces necesito siempre que todo suene de una manera bastante particular y a veces es difícil porque no hay costumbre. Y, y en cine también hay mucho menos costumbre que el teatro de respetar un texto. Muchos claro. de los actores de cine trabajan también en televisión, eso pasa en Argentina y en cine. Y en televisión se permite más la improvisación porque, bueno, muchas veces hay un guión que hay que prenderse un día para el otro, entonces es imposible y hay algo mucho más libre en ese sentido. Pero para mí el guión es eh, como la base de todo el texto, los diálogos son la base de todo, son la base del ritmo de la película, la base de que el humor aparezca como tiene que aparecer. O sea, si el ritmo de los diálogos no es el que tiene que ser, no hay, digamos, el humor no aparece o, o aparece como tonto, digamos, ¿no? como, como cae. No sé, si dejas una pausa de más, es como si estuviera dejando una pausa para que haya risas y eso no puede estar, digamos. Una, es como si los sectores estuvieran haciendo ser graciosos, ¿no? Eso no lo, no lo, puedo, no lo puedo permitir. ¿no? Y entonces todo eso lleva un trabajo bastante fino, dedicado. Y, ¿Y cómo te manejas vos con los actores en ese sentido? Para que respeten a Rajatabla tu creación. No, bueno, trabajamos mucho. Ensayamos, conversamos, incluso ahora en Chile eh, lo que pasó fue que el, el, Muchos diálogos sí se modificaron porque había palabras que yo no sabía cómo se decían en chileno o que yo había escrito en un chileno más formal después de hacer o menos formal después de hacer. Entonces trabajamos un poco sobre eso también, cambiamos algunas palabras, eh, eh, pero lo, lo trabajamos en conjunto y después eso se ha respetado, quiero decir, ¿no? Es como que eh, acordamos un texto, eh, sobre todo con Camila, con Camila Irane, que era muy puntillosa con eso. Había ciertas cosas que me decían, no, esto no debería decirse así, pensemos con... Y lo, Digamos, lo modificábamos, pero es un trabajo de, de, de ensayos y en el mismo ensayo de aprendizaje del texto y de aprendizaje de la musicalidad del texto, es el trabajo, ¿no? Igualmente yo siempre estoy un poco, hasta el momento del rodaje y durante el rodaje estoy siempre eh, con, con, durante la toma, cuando están diciendo un texto muy largo, por ejemplo, estoy esperando que llegue el final de la toma, así conteniendo el aliento, para ver si se van a equivocar o no, porque en el momento de equivocarse van a empezarlo de nuevo. Eh, y a veces es un poco angustioso eso, porque hay textos largos y, y que no son tan fáciles. Pero, pero bueno. Eh. Y cuando terminas de, de filmar la película, de montarla, y de, bueno, esto, esto el trabajo con estos personajes que son casi una propiedad intelectual tuya ¿no? mm. ¿sentís alivio? ¿sentís liberación? yo creo que alivio sentí cuando llegué a casa de Sebastián y no me tienen más ese fue el momento <risa> que dije terminó, terminó como el, no terminó el trabajo, pero terminó la película digamos, el taje, hice todo Ajá. ahora puedo como descansar un poco mi cabeza también ¿no? como ya no depende más de mí, ya no, no hay nada más que pueda hacer. Eh, eh, después de filmar, sí, siento un alivio muy grande, obviamente, porque el rodaje es lo más difícil de todo y si no, lo que no está en el rodaje nunca va a estar en, en la película. Eh, o sea, en, el montaje, en el montaje, los primeros momentos siempre son un poco angustiosos porque eh, tienes que ver si, 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 lo filmaste, si lo que filmaste realmente encaja eh, incluye una escena con la otra, si todo eso arma una narrativa o no, si tiene una coherencia. Si no te olvidaste de filmar algo, si filmaste todas las tomas que tenés, todos los planos que tenías que filmar, si hay alguno que no y no, la escena no la puedes armar, ese tipo de cosas. Pero bueno, una vez que terminás la primera versión, esta, lo que nos pasó acá es que terminamos un primer armado muy rápido, muy, muy rápido, muy en tres semanas, y lo proyectamos y ya, sabía, ya veíamos que la película estaba funcionando y nos quedamos tranquilos con eso. Pero de todos modos, mi momento favorito del, del trabajo es el, el sonido, porque la parte del sonido es lo que más me gusta. Eh, porque, 
como ahí puedo escuchar la película en, y a ver si, es, si, si el sonido que tiene la película coincide un poco con... o me suena bien, digamos, como si fuera una música que me suena bien, ¿no? Yo creo que lo decía ayer en la rueda de prensa, que no me... Puedo, puedo darme cuenta si una escena funciona escuchándola mucho más que mirándola. O sea, si yo, si yo veo la escena sin diálogos, no tengo idea si esa escena va a estar bien o no. Pero si escucho solamente la escena y no veo la imagen, no, no, o sea, puedo, digamos, puedo, puedo estar tranquilo. Eh, entonces, a veces, las eh, opciones a veces ni miro, a veces escucho nada más. La música de Redman. Sí, la música o la sonoridad, la forma de hablar, el ritmo, ¿no? Que, que los diálogos tengan el ritmo que tienen que tener. Por ejemplo, ahora en la producción de ayer hay una voz en off que quedó, que tiene una separación, ¿no? quedó demasiado junto un texto con el otro y eso quedó ya en la mezcla así. Y no sé por qué nunca lo modifiqué y son y todavía sigo sintiendo o algo que va esto. Es como, hay como medio segundo que debería haber ocurrido. Que te hace ruido. Es un poquito de ruido, que me voy a Martín, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por, por la práctica. Muchísimas gracias. Gracias por la práctica. Bueno, gracias a